is American IELTS Training Center. Is American IELTS Training Center International English as Level Testing System. Take your <coughs> take your book. Prepare for IELTS skills and strategies, reading and writing. We have come here to the task one, writing general. Take page number one sixty three, dear friends. IELTS has two particular test one is called general one is called academic academic test scorers they get admission in foreign universities of native english speaking countries whose english is whose mother tongue is english or first language is english and general ielts the scorers they go to these countries for job purposes so here academic and general in writing task it differs in task 1 you have to write for 150 words mostly it will be like uh, letter writing formal or informal letters earlier we have seen informal letters now we are going for formal letters so it is task 1 it is the business letters a business letter is a letter to someone you may not know or know only slightly a business letter is a letter you write to somebody who you may know or may not know or you may know slightly. For example, a manager, a colleague, an estate agent, a travel agent or a government department. Either he may be a manager, either he may be a government servant, either you may be, he may be a colleague. So formally you are writing letters or your juniors also. So you may know or may not know. So here the letter should be formal in tone and register. It should be formal in tone, not informal. When you read the letter, it should be in a formality oriented letter. In the IELTS test, begin a business letter with dear sir or dear madam. So salutation in the beginning, dear sir or dear madam in the beginning of the letter. The most common endings for a business letter are the common endings are yours sincerely or yours faithfully. You don't use your lovingly, best wishes, with regards, no. The end of the business letter, the end salutation should be always yours sincerely, yours faithfully and not your lovingly and all those things. Now coming here, let us go in for a model business letter. Dear Mr. Jones, I am writing, so he is writing a letter to Mr. Jones. I am writing, writing to thank you for permitting our students to. So you are writing a letter to Mr. Jones thanking him for allowing your students to visit your company factory. So you are thanking Mr. Jones that uh, maybe you are a college principal or department HOD. So you are sending your students to Mr. Jones factory. Jones has given permission. So you are thanking Mr. Jones for the permission he has given to visit for visiting his students in the company's factory. One. In the first paragraph you are thanking in the beginning of the letter to Mr. Jones for allowing your students for allowing Mr. Uh, your students to visit the factory. The students, second paragraph, thoroughly enjoyed the visit and learned a great deal. They particularly enjoyed seeing the new machines working. Maybe these students may be engineers, mechanical engineers. So it is an industry visit. So you are thanking Mr. Jones. He may be the manager or personal manager or proprietor. Thanking him for allowing your students to visit the company. First and second paragraph you are stating furthermore saying that yes uh, we are really pleased that you allowed our students to see the machines functioning. Students enjoyed and benefited by seeing the machines. So in the third paragraph. So once again the writer to Mr. Jones. He is thanking him. It is extremely valuable for students to make these visits 
and my students are very keen to read more about what they have seen so thank you again we really appreciate your kindness so in first paragraph he thanks for mr jones for allowing him allowing his students to visit and second is second paragraph he says what the benefits the students gained and in third paragraph he also once again re confirms and he thanks once again to mr jones for all he has done so the in salutation you are sincerely and you write your put your signature so look at the example letter the salutation uses the more formal mr so you write a letter to your father will you write mr we write a letter to your friend you will you write mr no so the salutation uses the more formal mr or madam will you write to your girlfriend madam will you write to your mother will you address your mother as madam no so mr and madam are formal next purpose of the letter to thank the recipient for something so what is the purpose of the letter mr the writer writes to mr jones for thanking him for allowing his students to visit the plant so thank the recipient for something the body of the letter who is the recipient here mr jones a list of reasons why the writer wants to thank the reader so the body of the letter comes in this paragraph second and third he says how the students were able to benefit by visiting the plant so the purpose and the reasons for thanking the uh, thanking next coming here to the concluding words politely rephrases appreciation and thanks so concluding words is the last paragraph he politely rephrases restructures the sentences and he appreciates and thanks the closing salutation uses the more formal your sincerely is used so my dear friends 1 2 3 4 5 bullet mr as salutation formal first paragraph he says uh, he thanks the recipient for something third paragraph the reasons why the writer wants to thank the reader concluding words politely rephrases and appreciates and thanks and the closing salutation using the formal word your sincerely got it sir now i request what you have learnt yes ielts takers only few days are left for the exams i request the ielts taker to come forward yes madam please come here is mrs sindhu she is going to write her ielts exams she is going to introduce herself and tell if she write, gets a letter uh, you know a letter writing task like this uh, what she is going to do and what she has understood from this uh, topic yes good morning i am sindhu um in the writing task task 1 uh, if i am given the uh, letter writing um uh, the here uh, example of business letter is given uh, if you want to write a business letter we have to use the salutation word and uh, we have to uh, say the purpose and we have to write the body of the letter and concluding words and concluding salutation um here the example of business letter is given uh, dear mr jones i am writing to writing to thank you for permitting our students to visit your company's factory the students thoroughly enjoyed the visit and learned a great deal they particularly enjoyed seeing the new machines working it is extremely valuable for students to make these visits and my students are very keen to read more about what they have seen thank you again we really appreciate your kindness yours sincerely here the salutation he used as mr Uh, for business letter we are using dear mr jones and the purpose of letter is to thank the recipient for something here he thanks uh, the recipient uh, for uh, loving uh, his students and uh, the body of the letter he has listed the reasons for allowing and uh, how they enjoyed 
and uh, the concluding words uh, like uh, he is saying thank you again and uh, he appreciate the kindness and the closing salutation he using yours sincerely your your faithful faithfully or yours truly like that thank you nanbagale ungalude ails prepare for ails book ay eduthukollungal skills and strategies reading and writing writing general task 1 page 163 நண்பர்களே மிக மிக முக்கியமானது எது முக்கியமானது எழுத்து பரீட்சைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது டாஸ்க் ஒன் டாஸ்க் டூ என்று ரெண்டு இருக்கிறது டாஸ்க் ஒன் இந்த ஜென்ரலில் ஜென்ரல் பரீட்சையில் எழுதும் பொழுது ஜென்ரல் என்பது என்ன அந்த மதிப்பெண்களை வைத்து அயல் நாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்வதற்காக படிக்கக்கூடிய அல்லது எழுதக்கூடிய ஒரு பரீட்சை உங்களை ஆங்கில திறனாய்வை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை So, task 1, page number 161, Moonrila, business letters. Kadidangal, you are going to be able to do it. One formal, 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 தலைமை ஆசிரியருக்கு ஸோ எ பிஸ்னஸ் லெட்டர் இஸ் எ லெட்டர் டு சம்மன் யூ மென் நாட் நோ ஆர் நோ ஒன்லி ஸ்லைட்லி வியாபார கடிதம் என்பது ஒருவரை பற்றி உங்களுக்கு அறிந்திருப்பீர்கள் மாநகராட்சி தலைவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பேப்பர்களை படித்திருப்பீர்கள் சில பேர் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லை சில பேரை உங்களுக்கு குறைந்தளவே அறிமுகம் ஆகி இருக்கலாம் அவர்களுக்கு எழுதக்கூடிய கடிதம் தான் பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்திற்கு என் மேலே மேனேஜர் ஒரு மேலாளர் என் கொலீக் உங்களுடைய சக வேலைக்காரர் என் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் இடம் வாங்கி விற்கக்கூடிய ஒரு தரகர் ட்ராவல் ஏஜென்ட் பயண ஏற்பாட்டாளர் ஆர் எ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அரசாங்க துறையில் இருக்கக்கூடிய யாருக்காவது ஒருவருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் ஸோ இங்கே எப்படி இருக்க வேண்டும் த லெட்டர் ஷுட் பி ஃபார்மல் இன் டியூன் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் நீங்கள் எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் முறையானதாக இருக்க வேண்டும் அங்கே அன்பு பாசத்துடன் நட்பு ரீதியான கடிதங்கள் கிடையாது உங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை தெரிவாக எழுத வேண்டும் ஃபார்மல் முறைப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த ஐல்ஸ் டெஸ்ட் பிகின் பிசினஸ் லெட்டர் வித் டியர் சார் மேடம் இந்த ஐல்ஸ் பரீட்சையின் பொழுது டியர் சார் மேடம் வியாபார கடிதங்களுக்கு டியர் சார் மேடம் அது வியாபார கடிதம் இல்லாத நட்பு கடிதமாக இருக்கும் பொழுது டியர் என்று போட்டுவிட்டு அவருடைய பெயரை போடுங்கள் அடுத்ததாக த மோஸ்ட் காமன் இண்டிங்ஸ் ஃபார் பிசினஸ் லெட்டர் ஆர் யோர் சின்சியர்லி யோர் ஃபெய்த்ஃபுல்லி மிக மிக முக்கியம் கடிதத்தின் இறுதியிலே யோர் ஃபெய்த்ஃபுல்லி யோர் சின்சியர்லி என்று எழுத வேண்டும் யுவர்ஸ் என்று போட்டுவிட்டு அப்பாஸ் டஃபியஸ் போடக்கூடாது இது ராங் யோஸ் சின்சியர்லி எப்ப போடுவீங்க யோஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி எப்ப போடுவீர்கள் எப்பொழுது போடுவீர்கள் யோஸ் சின்சியர்லி எப்ப போடுவீங்க யோஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி எப்பொழுது போடுவீர்கள் நீங்கள் கடிதம் அனுப்பக்கூடிய நபரை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் யோஸ் சின்சியர்லி போடுகிறீர்கள் அவரை பற்றி அறியாத பொழுது யோஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி போடுகிறீர்கள் ஸோ இந்த குறி இருக்கக்கூடாது யோஸ் அப்பாஸ்டஃபியஸ் இருக்கக்கூடாது யோஸ் என்று போட வேண்டும் வியாபார கடிதத்தில் இங்கே பாருங்கள் டியர் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் என்று எழுதி இருக்கிறோம் ஒரு கமா போட்டு விடுகிறியா விடுகிறாய் இந்த இடது ஓரம் இந்த அல்லது இந்த வலது வலது ஓரம் தேதியையும் முகவரியையும் எழுதாமல் இருக்கிறது அது நட்பு கடிதங்களுக்கு தான் அங்கே எழுத வேண்டும் இங்கே டியர் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் என்று எழுதி கொண்டு ஐ எம் ரைட்டிங் டு தேங்க் யூ ஃபார் பெர்மிட்டிங் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு முதல் பத்தியிலே நான் நன்றி விசுவாசமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் எங்களுடைய மாணவர்களை விசிட் யோர் கம்பெனிஸ் ஃபேக்டரி உங்களுடைய தொழிற்சாலைக்கு அனுமதி அளித்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒரு கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அல்லது கல்லூரியினுடைய துறையினுடைய தலைவர் அவர் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் யாருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் ஐயா மேலாளர் அவர்களே எங்கள் மாணவர்கள் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வந்து அங்க தொழிற்சாலையிலே நடைபெற்ற தொழிற்சாலைக்கு நீங்கள் அனுமதி அளித்த காரணத்தினாலே அவர்கள் மாணவர்கள் வந்து பார்த்தார்கள் அந்த அனுமதி அளித்ததற்கு நன்றி என்று சொல்லி முதல் பத்தியிலே 
துக்கமாக சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த பத்தியிலே த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தரோலி என்ஜாய் த விசிட் மாணவர்கள் முழுமையாக ரசித்தார்கள் அனுபவித்தார்கள் அண்ட் லேர்ன் டே கிரேட் டீல் மிகப்பெரிய அளவிலே கற்றார்கள் தொழிற்சாலையிலே அந்த இயந்திரங்களினுடைய செயல்பாடுகளை பார்த்தார்கள் அறிந்தார்கள் தெரிந்தார்கள் கற்றார்கள் தே பர்டிகுலர்லி என்ஜாய் சீங் த நியூ மிஷின்ஸ் ஒர்க்கிங் புதிய இயந்திரங்கள் அது எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை பார்த்து கற்றுக்கொண்டார்கள் ஸோ ரெண்டாவது பேராகிராஃப்லே முதல் பேராகிராஃப்லே அனுமதி அளித்ததற்கு நன்றி இரண்டாவது பேராகிராஃப்லே அந்த கடிதத்தை பெறக்கூடியவர் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் அவருக்கு அவர்கள் அனுமதி அளித்த காரணத்தினாலே இவர்கள் பெற்ற பயன் என்ன மாணவர்கள் பெற்ற பயன் என்ன என்பதை சுருக்கமாக சொல்கிறார்கள் இறுதி பத்தியிலே இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேல்யூபிள் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மேக் தீஸ் விசிட்ஸ் மேலும் நன்றியை தெரிவிக்கும் விதமாக அவர் அனுமதி அளித்த காரணத்தினாலே பெற்ற பலன்களை மேலும் ஒரு முறை சொல்கிறார் எங்கள் மாணவர்கள் பெற்ற அந்த பயிற்சியின் மூலமாக கிடைத்த அனுபவங்கள் மிக மதிப்பு உடையது அண்ட் மாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி கீன் டு ரீட் மோர் அபவுட் வாட் தே ஹவ் சீன் மேலும் அந்த இயந்திரங்களுடைய செயற்பாடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு மேலும் ஆவலுடன் இருக்கிறார்கள் தேங்க்யூ அகெய்ன் மறுபடியும் நன்றியை செய்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வி ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் கைண்ட்னஸ் உங்களுடைய இந்த இறக்க சுபாவத்திற்கு நாங்கள் மேலும் எங்களுடைய நன்றியை சொல்லிக்கொள்கிறோம் என்று சொல்கிறார் யோர் சின்சியர்லி ஸோ அந்த மிஸ்டர் ஜோன்ஸை ஏற்கனவே இந்த கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிற காரணத்தினாலே யோர் சின்சியர்லி மிஸ்டர் ஜோன்ஸை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத பொழுது யோஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி என்று போட வேண்டும் இங்கே மேலே அப்போஸ்ட்ரஃபி கிடையாது ஸோ லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள் லெட்டர் இந்த உதாரண கடிதத்தினுடைய அங்க அம்சங்களை பாருங்கள் த சல்யூட்டேஷன் யூசஸ் த மோர் ஃபார்மல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் மேடம் சல்யூட்டேஷன் என்றால் என்ன சல்யூட் அதனுடைய பெயர் சொல் சல்யூட்டேஷன் சல்யூட்டேஷன் என்றால் என்ன ஒருவரை அழைக்கக்கூடிய அந்த அழைக்கக்கூடிய எதை வைத்து அழைப்பீர்கள் திரு என்று சொல்வீர்கள் தமிழிலே அதை போன்று மிஸ்டர் திருமதி என்று சொல்வீர்கள் மேடாம் தாய் தந்தையருக்கு திரு திருமதி என்று நாம் சொல்வதில்லை ஸோ அதிகாரிகளுக்கு முன்பின் அறியாதவர்களுக்கு நாம் திரு திருமதியை பயன்படுத்துகிறோம் அதை போன்று இந்த திரு திருமதியை இந்த சல்யூட்டேஷன்ல போடுகிறீர்கள் அடுத்து பர்பஸ் ஆஃப் த லெட்டர் அந்த முதல் பத்தியிலே நன்றியை மேலோட்டமாக சொல்கிறீர்கள் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறீர்கள் எதற்கு மாணவர்களை தங்கள் தொழிற்சாலைக்கு அனுமதி அளித்த காரணத்தினாலே த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் முக்கியமான பாகம் அந்த கடிதத்தினுடைய முக்கியமான பாகம் இந்த வாசிப்பவரான மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் அவரிடம் என்னென்ன பலன்களை மாணவர்கள் பெற்றார்கள் என்று அடுக்கி சொல்லுகிறீர்கள் கன்க்ளூடிங் வேர்ட்ஸ் இறுதியாக மறுபடியும் புலைட்லி அமைதியாக அந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் மாற்றி அர்த்தம் ஒன்றுதான் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் தேங்க்ஸ் மறுபடியும் அவரை அவருக்கு பாராட்டுகளும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறீர்கள் க்ளோசிங் தல் சல்யூட்டேஷன் இறுதியாக வணக்கம் சொல்லுகிறீர்கள் அதற்கு என்ன யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் வார்த்தையை யோர் சின்சியர்லி மிஸ்டர் ஜோன்ஸை தெரிந்திருக்கிற காரணத்தினாலே யோ சின்சியர்லி என்று போடுகிறீர்கள் அல்லாத இல்லாவிட்டால் யோஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி என்று போட வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் இங்கே பாருங்க டியர் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் என்று பெயரை போட்டால் யோர் சின்சியர்லி மிஸ்டர் ஜோன்ஸுக்கு பதிலாக அவரை தெரியாது டியர் மேனேஜர் மேனேஜர் என்று அவருடைய பெயர் இல்லாமல் போடும் பொழுது இங்கே யோஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி என்று வர வேண்டும் ஸோ வியாபார கடிதங்கள் ஐஎல் ஸ்டாஸ்க் ஒன்ல மிக மிக முக்கியமானது நேற்று இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நட்பு பாராட்டும் விதமான கடிதங்களை பார்த்தீர்கள் இன்றைய வீடியோவில் வியாபார கடிதங்களை பார்க்கிறீர்கள் ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்